So guys, ngayon, um, nidiscuss natin is paggawa ng e-certificate gamit ang Google Slide tsaka ang Google Form. So kanina, bago pa mag-start, actually gumagawa na ako ng um, certificate gamit yung Photoshop. So nag edit edit lang ako prior dito sa discussion. So, masasuggest ko lang din sa inyo kung gagawa kayo ng ganito certificate. Um, yung ginagamit ko ngayon guys is Photoshop. So, hanggat maaari, lagyan nyo ng logo dun sa, dito sa area kung saan ilalagay natin yung name. Lagyan natin ng logo ganito na naka wash out or naka watermark na katulad niyan. Para pag may gagamit, di ba, mahihirapan silang mag-edit kasi nga, napapatungan ito. Unlike na pag plain white, napakadali lang gawin sa Photoshop na dayain yung mga certificate. So, ngayon, ayan, kung nga, lalagyan lang natin dyan. Napapatungan yan mamaya ng name nila. So, save lang natin as JPEG. Third JPEG from PS. And slagay lang natin sa desktop. Yan. So, okay na. Ito na siya. Pwede rin kayo guys gumamit ng mismong PowerPoint. So, ayan. Magawa rin ako kanina. So, lagyan na lang din natin siya ng mm, copy, then paste. Control V. Ayan. Pero sa isa lang natin May mga naka-ready naman template guys. Yung template dito na pwede nyo namang gamitin. So, lagawin natin siyang watermark lang. Format feature. Yan. So, na ko format picture. And then, eto. Feature transparency. So, gawin natin siyang... Yan, mga 75%. Okay. So, ayan na siya. Para pag nilagyan din ang pangalan dito, may hirapan niya mag -e edit kasi kailangan niyang ma-restore yung yung, yung tura o yung looks nitong naka-watermark. So, dito sa PowerPoint, may option din na save as natin siya as JPEG. Ito, JPEG. Tapos, gawin natin search JPEG RAM PPT. What is the same? Desktop. Save. It's this one. Ayan. Ayan. Naka JPEG na rin. So, makikita nyo yan na sila. Ito yung ginawa natin from um, Photoshop. Ito naman yung cert na ginawa natin from PowerPoint. So, isa lang yung gagamitin natin mamaya para makita nyo lang na pwede sa PowerPoint na gumawa. So, ito yung gagamitin natin mamaya para doon sa certificate. Post na natin. Ngayon, punta tayo sa Google Chrome. 
Yan. So, ngayon, um, pwedeng i-type. Yan. Dito sa waffle, nandiyan yung drive. Or, pwede rin naman natin i-type dito yung drive. Yan. Ano yung una natin gagawin? So, click new, and then slides. Ayan. Pagkain natin siya ng e-certificate na file name. Then, close na lang muna natin yung team sa muna natin kailangan. Eto, delete na lang din natin. Papatungan lang siya mamaya. So, ngayon, uh, eto, kiklik natin itong insert image. Click. Tapos upload from computer. Ito yung dinesign natin kanina. So, ang gagamitin natin is yung Photoshop. Ayan. So, konting adjustment lang. Tapos ngayon, mag-i-insert tayo ng um, text. So, ilagay na natin yung pinakamahabang possible para sa mga name. So, i-adjust na natin. Gawin natin um, center, bold, then anong bang size? Um, then, 24. Tapos, mahalaga guys yung codes na gagamitin. So, ilagay natin yan. Ano ba ang tawag yan? Brace. Then, full name. Yan. Or, pwede itas pa natin ng konti. Yan. So, ang gagawin lang natin, close lang natin siya. Automatic naman ang magsasave yan pag, uh, pag nirefresh nyo. Control F5 or FN F5, depende sa gamit nyo. So, ayan, nakita nyo na, nandyan na yung e-certificate. So, hayaan lang muna natin yun dyan, at ngayon, pupunta tayo sa more, and then forms. Ayan. So, dito, um, mahalaga rin nga pala guys, na mag-click nyo tong 3 dots na nandito, and then, piliin nyo yung add-ons. Then, sa search, take nyo lang yung certify. Ayan. Tumatik na lalabas, certify M. So, ayan, installed. Actually, na-install ko na siya before. Pero, pag bago nyo palang gagamitin, uh, may dalawang question lang naman siya. Basta, i-allow nyo lang. And then, may install na siya. And then, labas na. So, ngayon, ito na yung ating forms. Form ng e-certificate. Oops. Ayan. Automatic na rin, di ba? So, kung gusto nyo maglagay ng description dito, for example, yung title ng um, webinar nyo. Mare online. Kung saan ba? E-certificate. Webinar. Ayan. So, dito, um, siyempre, ang mahalaga is email. Diba? Maganda dito sa dito is hindi ka na masyadong nahihirapan kasi nga mga automatic na nadetect na kung ano yung kinatype mo. So ngayon ito sa enable, yan. Pwede mag-change setting. Pwede nyo itong i-click kung gusto ng respondent na mag-request ng copy nung sinagutan niya. Ngayon muna natin. Ito naman, limit to one response. I-click nyo siya pag after magsagot ng participant ng form, um, nakalagay ron, um, you already submitted. Pero pag wala siya, 
pwede siya mag-encode ng another response. So, yung mga makikita nyo sa mga forms. And then, edit after submit. Ito, ginagamit naman to pag, kung mo, nakita ng mga nagsagot to sa form na may mali sila. So, pwede nilang baguhin ba. So, dito na lang muna tayo sa collect. Ayan. Then, mag-add tayo for name. So, nagyan na natin ang format. First name. Middle initial. And then, last name. So, ayan. Automatic naman na short answer siya. Kasi minsan, guys, ang default niyan is multiple choice. So, i-click nyo na lang. Then, gawin nyo short answer. Pero sa case natin dito, short answer na siya. Tapos, ayan. Diyan nila ilalagay. Tapos, gawin natin required. Siyempre. Then, add. Um, ano bang pwede natin ilagay dyan? Um, do you want? So, yun, nakalagay naman pag multiple choice yung mga possible. Pwede mag-type kayo or pwede click nyo na lang yung yes, no. Yung maybe, wag na. So, yan. Kung gusto nyo makita yung preview, yan. Okay, required, required. Tapos, ito yung sa submit. So, close nyo lang kung bago gusto balikan. Gawin na lang din natin to required. Yan. So, ngayon, anong next na gagawin natin? Um, ayan, makikita rin natin dito yung <coughs> responses. So, ayan, nakalagay si responses pa, waiting for responses, and then accepting responses. Diba? So, ayan, makita nyo yung mga yan. Get email notification, download. So, ito na yung result. Yung pag nandito na siya. Then, delete all responses. So, ngayon, um, close na muna natin. So, yan, makikita nyo, nandiyan na siya. Automatic naman nakasave. So, yan, click natin. And then, yan. Yung add-ons natin kanina, yan, certify M. So, yan. So, yan, pakita natin itong controls. So, yan. Turn on. Siguro doon yung lagi naka-turn on. And then, certificate records, passing, sagot kanina dyan. Then, golden. So, itong golden, um, click natin yung use custom templates. So, select. So, eto. Yung ginawa natin kanina. And then, select. Save changes. Ayan, email me a sample. So, preparing a sample certificate. So, yan. A sample certificate has been emailed to you. So, ngayon, tignan natin kung meron. So, yan. Nakikita nyo, guys. Meron dyan. So, click lang natin. So, yan. Congrats. Sample name lang, Lisa Simpson, blah, 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 blah. Then, pwede natin siyang i-download. Click. So, ayan. Ito na yung sample na certificate. So, yan lang po ngayon, guys. Um... Good luck sa paggawa ng e-certificates and abangan nyo pa yung mga susunod na videos. Thank you!